আমার মালিকরে আমি কেমনে খুঁজে বের করি আমার মালিকরে আমি কেমনে দেখব এ দস্তো মালিকরে যদি দেখতে হয় মালিক দেখার একমাত্র রাস্তা হলো নামাজ এ দুনিয়ার মুসলমানেরা লাকড়িওয়ালা বলতেছে রে বাবা আমি আলহামদুলিল্লাহ পড়তেছিলাম কই আমার আল্লাহ আমার সামনে আসে না আমি আমার মুনিব দেখি না এইজন্য সামনে ভাগাই না আমি আর সামনে কিছু পড়ি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মালিক আমার সামনে আসে নাই এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে কারিমের দ্বিতীয় নাম্বার কোন আয়াত আমি তেলাওয়াত করি নাই মুহতারাম হাজিরিন ওই লাকড়িওয়ালা ডাক দিয়া বলে বাবা আমার আল্লাহ আমার মালিক আমার মাগুদ আমার মা সুখ আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহ যখন আমার সামনে এসে আমারে জিজ্ঞাসা করে এরে গোলাম এ গোলাম এরে আমার বান্দা তুই কার প্রশংসা করিস আমি তখন আমার রবের সাথে কথা বলা শুরু করলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار سجرت وقال تعالى في آيات مقام آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله قبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق له رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى خمسة نفار تال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان ومكس العنيان ومن صلى على حبيب الرحمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر درود إبراهيم بن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله 
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ در پیشنین طریقات روح کو دریا کر دیا دل کا روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَسُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهْمَمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الحمدللہ خدا دی لپول و بڑا شور بستور مسلم جنو ترود جگی आज के रिश्वत बार्षी की स्थल में मां शम्मेलों ने शम्मानितों शब्बाबोती और आमंत्रित होने के मेहमान बिंदु आज से इजादी राहबार वाजिब लेख्तराम अहले दिल अल्लाह वला अहले इल बुजुर्गों लमाए केराम हम शामने भूमिष्ठ पिछले तुल्लो मरुभियन जुबग मंदोगन पर दरों तो राले अवस्थान रथ मरतों तो स्वाध्याय مان الله سبحانه وتعالى دربار شان الله دوشان خوگونی تو شکر و سجود آدای کری جر رب العالمین امدیر کی گوتا بیشتر مسلمان دری کرانتی لوگ نی آج کری جنات در باغانه جالی سرخمانی ولامای کرام دیر مدرسه آج کی امرا یکوتی تو هاتی پریشی امرا شکلی ری دیر گوین تی کشی مهان مالی که دربار شکری آدای کری چیت کار کری بله الحمدلله شمالی تو بستی تھی مہان اللہ مدر کے بہت بر احسان کرے چھن دعا کرے چھن جا اللہ مدر کے مانوش بانی چھن اللہ جو دیا مدر کے مانوش ہی شوی توری نہ کرے ان نو کنو پرانی بنا تین ہم رکی اللہ بیرود تھی کنو معاملہ کرتے بڑتا ہم ایک ہوا تا مانوش ہے چھلو نائی اللہ انہیں کے احسان کرے ہمارے در کے مانول بانی ہے چند دعا کرے نیجی ریچ چاہ ہے الحمدللہ اپنا جانین یہ مانوس ہوتے ہیں گوٹا سرشتی جگہ تیر بھی تو رہی سمست مخلوق تیر بھی تو رہی سرشت و ایک دامی مخلوق ٹھیک ہے نا مانوس ہی روپ ورے آر کونو سرشت و جیب پری تھی بھی تے باکو تھا ہو کی آت سے نہیں مانوس ہی دامی اللہ کا چھے الحمدللہ شدو تائینا ہے اللہ تعالیٰ سرشتی جگہ تیر بھی تو رہے سب چھے شندر و تم سرشتی ہو چھے منوس الحمدللہ بول بیننا اپنا نو انہیں کے بعد میں جامی تو کالو ہمیں شندر نا یہ تو اللہ بولین جے نا فی احسن تقویم آمین مانوش کے سب چی شمدان کورا سشتی کورے چی سبحان اللہ بول آرزو رے بولین سبحان اللہ اجاز کے آمد سے ہرات آپ نے دیکھتے سین آمین آس کے پر ایک مرزہ وہ تو شستو اٹھا کی کی جانی بولے چکن پاکس پاکس آسنا پاکس پوشن تو بولے کیوں کیوں بولے پاکس हमारे सारा शरीर में होते हैं। एक मास भी भी अनेक मास की गोटे बारी नहीं। इंडिया ते अप्लाई, अब आर और दो मास भी भी मास फिल चिलो। दस टारों परे मास फिल चिलो करने। जाइते बारी नहीं। कैंसिल करते हैं इसे। बांग्लादेश में अनेक प्रोग्राम जाइते बारी नहीं। अपना तो लेकिन वादा दिसी, चेक सी। 
চিন্তা করলাম যাই মহতারাম হাজরিন আমি শুনেছি আমার বয়ান আপনারা শুনেছেন বিভিন্ন জায়গায় ওই যে ইয়াতে ক্যাসেটে শুনেছেন বিভিন্ন জায়গায় শুনেছেন ওইখানে কি আমার চেহারা এমন দেখছেন কেউ কেউ চিনে না আমার এখন ঠিকই না এটা কে করে আল্লাহ আল্লাহ অসন্তুষ্টি হওয়ার কিছু আছে আমাদের কি সুখে রাখে কি আল্লাহ দুঃখে আল্লাহ শান্তিতে আল্লাহ অশান্তিতে আল্লাহ আমরা তো অনেক সময় আল্লাহর উপরে রাগ করে ফেলি ঠিক কিনা একটু অশান্তি আসলে মুসিবত আসলে বা গরিব হয়ে গেলে খালি আল্লাহর উপরে প্রশ্ন আর প্রশ্ন আর রাগ আর রাগ ঠিক না আল্লাহ কেন আমার গরিব বানাইলো কেন অসুস্থতা দিল কেন এটা সেটা না 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 রে ভাই আল্লাহ যে আপনাকে আমাকে কত নিয়ামত দিছেন এটা আমরা গণে শেষ করতে পারবো হায় 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 এই যে দুইটা চোখ এই যে দুইটা চোখ এক একটা চোখের ভিতরে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দামি লেন্স যেটা আছে ক্যামেরা এই রকম ষোলো কোটি ক্যামেরা দিয়ে আল্লাহ একটা চোখ সেট করছে আপনারা কথাটা মনে হয় বুঝতে পারে তাই তাহলে শুভ আনলার আওয়াজটা এত ছোট করে দিতেন না ষোলো কোটি ক্যামেরা একটা চোখে সেট করেছেন আল্লাহ আর একটা চোখে ষোলো কোটি এই যে একটা ক্যামেরা এটা একটা ক্যামেরা এটার দাম আছে না এর চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি দামি ক্যামেরা পৃথিবীতে আছে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের কোটি কোটি টাকা দামের ক্যামেরা আছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির যে ক্যামেরা এই রকম ষোলো কোটি ক্যামেরা আপনার একটা চোখে সেট করছে আল্লাহ আপনি কয়টা ক্যামেরা কিনতে পারবেন আমি আসার সময় দেখলাম আমার এক ভাই চোখে দেখে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমি শুনছি ওনার কাছ থেকে উনি নাকি মাহফিলটার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন ঠিক না দেখেন তো আমার ভাই উনি তো আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু দুইটা চোখ দেখে না আপনি পারবেন আমরা পারবো কি আমাদের জীবন দিয়া সারা জীবন বর যদি শ্রীজ দেয় পরে থাকি এই দুইটা চোখে সুখ দিয়ে আদায় করতে পারবো অথচ এই চোখ দিয়া কত অপরাধীন আমরা করি ঠিক না কত গুনাই না আল্লাহ 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 নাফর মানে কত কিছু করি আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করে বান্দা আমি তোমার চোখ দিয়েছিলাম এরকম নাফর মানে করতে চোখ কে দিয়েছেন বলেন তো আল্লাহ পাক বলেন আমি কি তোমাকে দুইটা চক্ষু দান করি নাই প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ কথা বলার জন্য তোমাকে আমি জিব্বা দিয়েছি দুটা ঠোঁট দিয়েছে তোমাকে ঠুট না থাকলে কই লাগাইতেন কি বলেন আপনারা বিড়ি যে হাতে নিয়ে মুখে ধরেন ঠুট না থাকলে কই লাগাইতেন দাঁতে দাঁত দিয়ে বিড়ি খাওয়া দা পৃথিবীর কোন ডাক্তার পাগল ডাক্তারও বলবে না যে এটা খান ঠিক না এটা আপনার দেহের ক্ষতি অর্থের ক্ষতি সময়ের ক্ষতি মানুষের ক্ষতি সমাজের ক্ষতি সব দিক দিয়ে ক্ষতি এটা ছেড়ে দিন পারবেন ইনশাল্লাহ যেটা কোন ফায়দা নাই এটা কেন খাবেন বলে আমি গত কালকে আগের কালকে একটা মাহফিলে ছিলাম ওই দিন দুইটা মাহফিল ছিল আপনারা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি নাম শুনেছেন আল্লাহ হাফিজুর রহমান সিদ্দিক আগে আমি বয়ন করেছিলাম দিনের বেলা মাহফিল ছিল মোহনগঞ্জে নেত্রকোনা এলাকায় এখান থেকে আসার পর আমার সাথে এক ভাই ছিল 
যিনি খুব পান খায় খুব জর্দা খায় মানে প্রতিদিন ষাটটার মতো তার পান লাগে কি বুঝলেন তো আল্লাহর বান্দারে কিছু বলার পর বলছে যে রাস্তে কি দব করছে আর পান খাবার না আর পান খাই দাও ওটা খবর নিছি যে আসলে পান খাওয়া সাইডে এই দিকে খায় না আলহামদুলিল্লাহ এটা সাইডে দিয়েন লাভ নাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিক ওয়াদা করাই না ওয়াদা করাইলে অনেকে কইবো হুজুরে কি যে কইরা থেকে গেল ঠিক কি না সাইডে দিয়েন এটা फायदा আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন অন্য কেউ দেয় নাই কথা রেখে আমি তোমার সামনে এইগুলো দেওয়ার পর দুইটা রাস্তা উন্মুক্ত করেছি বাতিল কথা দিকে না একটা জুলুমের রাস্তা আর একটা অন্যায়ের রাস্তা ঠিক কিনা দিন আর রাত আমি বানিয়েছি এ বান্দা তোমার সামনে আমি আল্লাহ জান্নাতের রাস্তা উন্মুক্ত করেছি জাহান নামের রাস্তা উন্মুক্ত করেছি এ বান্দা এ যে এত সুন্দর করে তোমাকে বানালাম গোটা পৃথিবীর জমিনের ভিতরে তোমার মতো সুন্দর কোন প্রাণী আমি বানাই নাই আল্লাহ আকবর গোলাপ ফুল কত সুন্দর ঠিক দেখলে কাছে নিতে মন চায় নাকের কাছে আনতে মন চায় গ্রান নিতে মন চায় ঠিক না বেলি ফুলের গান গ্রান নিতে মন চায় অনেক কিছু আল্লাহ তালা বানিয়েছেন কিছু সব কিছুর পরে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে দামি হিসাবে মানুষ বানিয়েছে ঠিক না সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে দামি বড় বড় মাখলুক আছে পৃথিবীতে বড় বড় মাখলুক হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেন একটা হাদিসের উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন বিশ্ব নবী বলেছেন এই পৃথিবীটা প্রথম আসমানের তুলনা এতটাই ছোট যেমন একটা মরুভূমির ভিতরে যদি কেউ একটা বল রেখে দেয় বল ফুটবল মরুভূমি বড় হবে না ফুটবল বড় হবে মরুভূমি বড় না মরুভূমি আপনারা দেখছেন কিনা জানি না মরুভূমি আরব দেশে এবং আফ্রিকা আপনারা তো হাওয়ার দেখছেন ঠিক কিনা বন্ধ দেখছেন হাওয়ার আরে একটা মাঠের কোনার মধ্যে মাঠের মধ্যেও তো একটা বল রাখলে ছোট দেখা যায় ঠিক কিনা এই বিশ্ব জগৎটা আল্লাহ এত বড় করে বানিয়েছেন এই যে মানুষের মাথার উপরে কয়টা আসমান আরো জুড়ে বলেন এটা আমি বলছি না কিনা আল্লাহ বলছেন তোমার মাথার উপরে আমি সাতটা আসমান পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছি সুবাহান আল্লাহ জুড়ে বলেন সাতটা আসমান আমি আল্লাহ বানিয়েছি এ বান্দা এই প্রত্যেকটা আসমান তোমার মাথার উপরে প্রতিটা আসমান এক রকম ধাতু দিয়ে বানাই নাই এক একটা আসমানকে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে আমি তৈরি করেছি সুবাহান আল্লাহ প্রথম আসমান যে ধাতু দিয়ে আমি সৃষ্টি করেছি দ্বিতীয় আসমান এই ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করি নাই দ্বিতীয় আসমান যে ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করেছি তৃতীয় আসমান এই ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করি নাই ভিন্ন ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করেছি প্রথম আসমানে যেই ধরনের আমার মাকলুক রেখেছি প্রথম আসমানের ফেরেস্তা দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস্তা জীবনেও দেখে নাই দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস্তা তৃতীয় আসমানের ফেরেস্তা কে কখনোই দেখে নাই তারা দেখলে চেহারা দেখলেই হার্ট ফেল করে মারা যাবে আল্লাহ 
শুধু হাদিসটা বুঝাবার জন্য বলতেছি বিশ্ব নবী বলেন প্রথম আসমানের মধ্যে যদি কেউ উঠে এই পৃথিবীর দিকে নজর করে তাহলে প্রথম আসমানের তুলনায় এই পৃথিবীটা একটা ফুটবলের মতো ছোট সুবানাল্লাহ বলবেন না প্রথম আসমানের তুলনায় এই পৃথিবীটা একটা ফুটবলের মতো ছোট এই ছোট্ট একটা গ্রহ আমরা বাস করতেছি মুহতারামা হাজরিন গত কয়েকদিন আগে আমার রাজশাহীতে মাহফিল ছিল যাওয়ার সময় বিমানে যাচ্ছিলাম মাত্র চোদ্দ হাজার ফুট উপরে একটা বিমান উড়ে নিচের দিকে তাকাইলে কিচ্ছু দেখা যায় না আপনারা বলেন এই আসমান তাহলে কত বড় কত উপরে যেটার সীমানা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ খুঁজে বের করতে পারে নাই ঠিক কিনা আমরা ছোট্ট সময় খেলা করার সময় দেখতাম মনে হয় ওই বাড়ির পিছনে আসমান লেগে গেছে ঠিক না আল্লাহ এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন মনে হয় ওই গ্রামের পিছনে আসমান লেগে গেছে জমিনে কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আসমান কোথায় লাগছে কেউ পাইছেন খবর আছে কারো কাছে নাই জানে না মানুষ জানবেও না এত বিস্তৃত করে আল্লাহ আসমান বানিয়েছেন এই ছোট্ট পৃথিবীটা চতুর্দিক দিয়ে আল্লাহ আসমান দেয়া পরিবেষ্টন করে রেখেছে যেমন প্রথম আসমানটা পৃথিবীটাকে রাউন্ড করে আছে পরিবেষ্টন করে আছে এরকম দ্বিতীয় আসমান প্রথম আসমান কে পরিবেষ্টন করে আছে फुटबलर मत छोट फुटबलर मत छोट चतुर्थ आसमान उठे क्यों जो तृतीय आसमान दिखे नजर कर তাহলে চতুর্থ আসমানের তুলনায় তৃতীয় আসমানটা ফুটবলের মতো ছোট আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ আকবর পঞ্চম আসমানের মধ্যে উঠে কেউ যদি চতুর্থ আসমানের দিকে নজর করে পাঁচ নম্বর আসমানের তুলনায় চার নম্বর আসমানটা একটা ফুটবলের মতো ছোট আল্লাহ কত বড় চিন্তা করেন ছয় নম্বর আসমানের মধ্যে উঠে যদি কেউ পাঁচ নম্বর আসমানের দিকে নজর করে ছয় নম্বর আসমানের তুলনায় পাঁচ নম্বর আসমানটা একটা ফুটবলের মতো ছোট এত ছোট্ট আল্লাহ এরপরে সাত নম্বর আসমান সাত নম্বর আসমানের মধ্যে উঠে কেউ যদি ছয় নম্বর আসমানের দিকে নজর করে সাত নম্বর আসমানের তুলনায় ছয় নম্বর আসমানটা একটা ফুটবলের মতো ছোট ছয় নম্বর আসমানের চতুর্দিক দিয়ে সাত নম্বর আসমান পরিবেষ্টন করে আছে আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ আকবর সাত নম্বর আসমানের উপরে আছে সিদ্রাতুল মুন্তাহা কি বানিয়েছে বিশ্বাস করেন তো বিশ্বাস করেন তো ইমান আছে তো এটার উপরে পানির সাগর বানিয়েছেন আল্লাহ এরকম মানুষের পায়ের নিচে সাতটা জমিন আছে কয়টা জমি জুড়ে বলেন এর সাত জমিনের নিচে একটা আগুনের সাগর আছে যে আগুনের সাগর হচ্ছে জাহান নাম জাহান নাম আর সাত নাম্বার আসমানের উপরে যে পানির সাগরটা এই পানির সাগরের বর্ণনা দিতে গিয়া বিশ্বনবী বলেন পানির সাগরটা এত বড় এত বড় সাত আসমান সাত জমিন সব তার চতুর্দিক দিয়া পানির সাগর ঝুলতেছি তার নাম হচ্ছে তিনি হচ্ছেন 
पृथिवीर जमीन थे प्रथम आसमान पर्त जतटुक दूर आतुक हम पानी सागर गभरता अल्लाह अकबर नबीजी बोलें जमीन दाड़ी मुसलमान नबीजी बोलें ओ फेरस्ता गु कत बड़ी देख ल मुसलमान खान कर मध्य पड़े मुसलमान दामी बनाई से कारी 
আমাদের কে আল্লাহ দামি বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আপনি কালো হইতে পারেন গরীব হইতে পারেন অসুস্থ হইতে পারেন আপনি প্রতিবন্ধী হইতে পারেন আফ্রিকান হইতে পারেন এশিয়ান হইতে পারেন ইউরোপিয়ান হইতে পারেন যে কোন দেশেরই হোক না কেন আপনার রং যেমনই হোক না কেন আল্লাহর কাছে আপনি দামি ঠিক কি না আল্লাহর কাছে আপনি সুন্দর এক সৃষ্টি জীব যারে আশ্রাফুল মাখলুক আর বলা হয় এটা বেশি খাওয়ার জন্য মানুষ বেশি খাইতে পারে এই জন্য বেশি ঘুমাইতে পারে এই জন্য আসমানে উঠতে পারে এই জন্য আরে চামচিকা তো আসমানে বহুত আগে উড়ে যখন বিমান আবিষ্কার হয়েছে না তখনও তো চামচিকে আসমানে উঠতো ঠিক কিনা ছিল তখনও আসমানে উঠতো ঠিক কিনা আসমানে উঠলে মানুষ দামি হয় না এই দামি মানুষ গুলো আবার সৃষ্টি জগতের ভিতরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে তার কার্যকলাপের দ্বারা আবার তার কার্যকলাপের দ্বারা আল্লাহ পাকের কাছে সব মাতলুকের যে দামি হয়ে যায় আল্লাহর কাছে দামি তো ওই মানুষটা যার ভিতরে তা কোয়া বেশি সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতিকারিবা তিলাবাদ করেছি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ রে ভয় করো আর আগামী দলের জন্য কি পাঠাইছো তার একটু চিন্তা করো পরকালের জন্য কি পাঠিয়েছো তা চিন্তা করো আগামীকালের জন্য তুমি কি পাঠাইছো ওই ব্যাপারে তুমি একটু চিন্তা করো তোমার জিন্দিগিটা তুমি কি মনে করো শুধু কি মনে করেছো পৃথিবীতে এসেছো পৃথিবীতে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করবা কৃষি ক্ষেত কামারে কাজ করবা মাছ ধরবা দেশ বিদেশে থাকবা বাচ্চা কাচ্চা জন্ম দিবা ভালো মন্দ খাইবা কয়দিন পরে মরে যাইবা এটাই বুঝি তোমার জীবন এটা তোমার জীবন নয় মানুষের জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে মানুষের জিন্দিগির বড় একটা উদ্দেশ্য আছে কথাটি কেনা আমরা কবরে যাব কবরে জিন্দিগি থেকে হাসরে যাব চূড়ান্ত ফয়সালা হবে হয় চূড়ান্ত জান্নাত পাবো আর না হয় কারো জন্য চূড়ান্ত জাহান নাম হবে কথাটি কি না ও দুরিয়ান মুসলমানেরা আল্লাহ যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদা উস নসিব করে জুড়ে বলে না আমিন আরে আল্লাহর বান্দারা আমরা যারা এই দুনিয়ার জমিনের ভিতরে আছি আল্লাহর কাছে যদি দামি হইতে চান তাহলে তাকুয়ার মতো সম্পদ আপনার আমার দিলের ভিতরে আনতে হবে রাজি আছেন রাজি আছেন তাকুয়া মানে আল্লাহর ভয় কার ভয় আল্লাহর ভয় তো এমন এক দামি সম্পদের নাম যার ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে দিনের বেলাও যেমন গুণা করে না রাতের বেলাও তেমন গুণা করে না সে ঠিক কিনা দূরে বলে দিনের বেলাও গুণার থেকে দূরে থাকে মানুষকে যেমন ভয় পায় তার চেয়ে বড় ভয় পায় সে আল্লাহকে কথা দিই কিনা রাতের বেলাও সে গুণা করে না কারণ সে আল্লাহকে ভয় পায় কাকে ভয় পায় এরে আল্লাহর বান্দারা পৃথিবীতে বহু সুন্দর সুন্দর মানুষ আছে যারা জাহান নামে যাবে चेहरा কিন্তু এ হল জাহান নামের লাকড়ি কথাটি কি নজরে বলেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা তা কোয়া সম্পদ যার বিতনে নাই এ পৃথিবীতে কখনো দামি হয় না পরকাল তার বরবাদ হয় তা কোয়ার সম্পদ যার ভিতরে আছে সে দামি হয়ে যায় সুবাহ আল্লাহ 
হাদিসের মধ্যে এবং তাফসীরের মধ্যে আসছি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার মক্কার কাফেররা গিয়া বলে ও মুহাম্মদ আমরা তো তোমার কাছে আসতে চাই কথা বলতে চাই তোমার সাথে আমরা ধর্ম নিয়ে কথা বলতে চাই তুমি আমাদের বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের এই মূর্তির বিরুদ্ধে লাত আর উযযাহু বলার মানাতের বিরুদ্ধে কথা বলো মুহাম্মদ আমরা তোমার সাথে কথা বলতে চাই কিন্তু আসি নাই কেন জানো নাই বলো কেন আসেন না বলে তোমার আশেপাশে সব সময় দেখি কানা লোলা ট্যাংরা গরীব মানুষ গোলামেরা বইসা থাকে কানা বলে কারে বোঝা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে রাসূলের এক সাহাবী ছিল তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন চোখে দেখতেন না এই ভাইয়ের মতো হযরত বেলাল হাবসি গোলাম ছিলেন কালো ছিলেন কালো হযরত আম্মান হযরত সুমাইয়া এরা গোলাম ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করে তারা ঈমান দৌলতের অধিকারী হয়েছিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন মক্কার কাফেররা আবু জেহেল উতবা সাহেবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আস ইবনে ওয়াইল নামক বড় বড় বক্কার লিডার এরা গিয়া বলে ও মুহাম্মদ আমরা তো তোমার সাথে কথা বলতে চাই তোমার কাছে আসতে চাই কিন্তু আসি না কেন জানো নি কারণ তোমার আশেপাশে সব সময় গরীব গোরাবা বইসা থাকে এই জন্য আমরা তোমার কাছে আসতে চাই না আসি না এই কারণে কারণ আমাদের গোলাম গুলো তোমার পাশে বর্ষা আর আমরা হচ্ছে মুনি এরা আমাদের চাকর আর আমরা হইছি মালিক যদি চাকর আগে যায় চাকর আগে বসবে কথা নেই কিনা মালিক পরে গেলে মালিক পরে বসবে ঠিক কিনা জোরে বলেন ইসলাম হচ্ছে এমন একটা এমন একটা সাম্যের ধর্ম এমন একটা শান্তির ধর্ম गोलमी कर नियम সব মানুষ ডাক্তার হইতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন সব মানুষ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না সব মানুষ পাইলট হতে পারে না সব মানুষ আলেম হতে পারে না সব মানুষ ধনী হতে পারে না এই পৃথিবীটা আল্লাহ তার কুদরতি সিস্টেমে তৈরি করেছেন কেউ ধনী কেউ গরীব কেউ শিক্ষিত কেউ অশিক্ষিত ঠিক কিনা জোরে বলেন দুনিয়ার মুসলমানেরা পৃথিবীতে যখন এসেছিলাম আমরা সবাই কিন্তু অশিক্ষিত ছিলাম আল্লাহ নিজেই বলেছেন তুমি তোমাকে যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছি তখন তুমি 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 ছিল একটা জাহিল তুমি মূর্খ ছিলে কিচ্ছু ছিল না তোমার তুমি আজকে ডক্টর তুমি আজকে ডাক্তার তুমি আজকে প্রফেসর তুমি আজকে অধ্যাপক তুমি আজকে বড় আলম তুমি আজকে বড় ধরনের गरीब कह बेलाले हाफिरे गरीब कह 
বেলালে আছে কি গরীব আপনার আমার চোখে গরীব কিন্তু আল্লাহর চোখে কি গরীব না 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 আল্লাহর চোখে বেলালে হাফসে গরীব না হ্যাঁ আমার এক উস্তাদ বর্তমানে আফ্রিকার একটা দেশ ইথিওপিয়া নাম শুনেছেন ইথিওপিয়া একটা দেশ ওই দেশের রাজধানীর নাম হচ্ছে আদিজ আবাবা রাজধানীর নাম কি আদিজ আবাবা আমার উস্তাদ সেখানে গিয়েছেন नारी मानुष कम बुजन तो अपना ইউরোপের মতোই করে ওই দেশ সাজিয়েছে কিন্তু মানুষগুলো রং এখনো কালো আছে গঠন গঠন ভালো না ওই রাবিয়া বসি বাড়িতে সুন্দর মালিকের বাড়িতে কাজ করত রাতের বেলায় মালিকের গোলামি করত ইবাদত করত তিনি যখন ইবাদত করতেন আসমান থেকে একটা নূর একটা আলো তার ঘর পর্যন্ত চমকাইতে থাকত ঘরে छोट एक घर सामने मौलदी बेलाल अर्थ हम बेलाल जन्म स्थान बेलाल जन्म टाइम घरे सुनल्लास्तजी बोलें दुनिया जमीने पड़े तुम्हें मुसलमान नबी जीवन जिज्ञासा कर जुड़े चाकुर 
নবীজি বলেন পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যাবে বিলীন হয়ে যাবে দুনিয়া আপনারা কি মনে করেন দুনিয়াটা কি রকম ভাবে থাকবে মুহতারাম হাজরিন হজরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে বিশ্ব নবী বলেন এই বেলাল এই সেই বেলাল দুনিয়াটা যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এই সাত আসমান সাত জমিন ধ্বংস করে দিবে আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন ইদা সামাউ ফাতারাত ওয়া ইদাল কাওয়াকিব তাতারাত ওয়া ইদাল বিহারু ফুজিরাত ওয়া ইদাল কুবুরু বুউতিরাত আলিমাত নাফসুম মা কদ্দামাত ওয়া আখারাত ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু গরক বিরবিকাল কারিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইদা সামাউ ফাতারাত এ আসমানটা একদিন ফেটে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আসমান ও ইদাল কাওয়াকিব ও তাতারাত আসমানের যে তারকাগুলো ঝুলতেছে প্রত্যেকটা তারকা জমিনের মধ্যে খসে পড়বে উন্মোচিত করা হবে কবর কে উন্মোচিত করা হবে অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলেন কখনো বা আল্লাহ পাক ডেকে বলেন পৃথিবীর জীবাল গুলো পাহাড় গুলো ধনিত পশমের মতো হয়ে যাবে এ দুনিয়ার মুসলমানেরা কিচ্ছু থাকবে না শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারবে না স্বয়ং মালাকুল মোদ সেও বাঁচতে পারবে না আল্লাহ তালা বলেন প্রথম ফুৎকার দেওয়ার পর সিঙ্গাই সিঙ্গাই ফুৎকার কে দিবে বলেন তো একটা মাত্র ফুৎকার দিবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ দ্বিতীয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছর সময় নিবে কয় বছর বেশিরভাগ মুফাসিরিন হজরতরা এবং মোহাদ্দিসিন হজরতরা বলেছেন 
প্রথম ফুটকান থেকে নিয়ে দ্বিতীয় ফুটকারের মাঝখানে 40 বছর সময় চলে যাবে যেই সময়টাই শুধু আল্লাহ একাই থাকবে আর কিচ্ছু থাকবে না 40 বছর সময় শুধু আল্লাহ একা শুরুতে যেমন আল্লাহ একা ছিলেন এরকম একা থাকবেন কিচ্ছু নাই গাছ নাই পালা নাই কিচ্ছু নাই মানুষ নাই ফেরেশতা নাই makhluk নাই কিচ্ছু নাই শুধু আল্লাহ একা 40 বছর বোধ হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম কে hayat দেওয়ার পর আল্লাহ আরেকটা সিঙ্গার তার মুখে দিবে এটা প্রথম সিঙ্গার মত না দ্বিতীয় নাম্বার সিঙ্গাটা মুখের মধ্যে দিয়া বলবে ওরে যে ইসরাফিল এবার সিঙ্গার মধ্যে তুমি ফুৎকার দাও এই সিঙ্গার মধ্যে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ মানুষটার রূহ এই প্রত্যেকটা মানুষের রূহ হযরত ইসরাফিলের দ্বিতীয় সিঙ্গার এই সিঙ্গাটার মধ্যে ছিদ্র থাকবে এত পরিমাণ যত পরিমাণ মানুষ আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এত পরিমাণ ছিদ্র এই প্রত্যেকটা ছিদ্রের মধ্যে প্রতিটা মানুষের রূহ বসায় রাখবে আল্লাহ ইসরাফিল রে বলবে দে ফুৎকার দে আবার আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা তার আরশে আযীমের নিচ থেকে একটা বৃষ্টি বর্ষণ করবে বৃষ্টি বৃষ্টি দিয়া দিবে এই বৃষ্টিটা পৃথিবীর পানির বৃষ্টির মতো হবে না পুরুষের শুক্রাণুর মতো হবে হাদিসের মধ্যে আসছে পুরুষের শুক্রাণুর মতো করে হবে বৃষ্টির ফোঁটা প্রত্যেকটা ফুটা এমন এমন জায়গার মধ্যে ফেলা হবে যে জায়গায় আপনার কবর হবে আপনার রুহুর উপরে ওই বৃষ্টির ফুটাটা পড়বে আপনার কবরের উপরে যেখানে আপনার নবীটা থাকবে নবী এই নবীর উপরে ওই বৃষ্টির ফুটাটা পড়বে আল্লাহু আকবার এইজন্য বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে বলছিলেন নবীকে যখন বানানো হয় স্পেশাল একটু মাটি নিয়েছিলেন কাবার নিচ থেকে কাবা সুবহানাল্লাহ কাবার নিচ থেকে একটু মাটি নিয়ে তিনটা ভাগ করেছিলেন আল্লাহু আকবার একটা ভাগ হচ্ছে রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবী মুবারক তৈরি করেছেন আল্লাহ এই আরেকটা ভাগ দিয়া হযরত আবু বকরের নবী বানাইছেন আরেকটা ভাগ দেয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী বানাইছেন আল্লাহু আকবার পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের নবী যে জায়গায় পড়বে এটাই তার কবর বলে বিবেচিত হবে সারা দেহ আগুন দিয়া পড়তে পারে কিন্তু নবী কোনোদিন পড়ে না আপনার বিমান অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে অথবা আপনি জাহাজে ডুবে সাগরের মাঝখানে মরতে পারেন কবর দিতে মানুষ কোনোদিন আপনার লাশ পাবে না কিন্তু আপনার নবীটা সাগরের যেই তল দেশে পড়বে সেখানেই আপনার কবর বলে বিবেচিত হবে যদি আপনার নবী বিমান থেকে ছিটকে কোনো পাহাড়ের উপরে ওঠে পড়ে যায় এটাই আপনার কবর আল্লাহু আকবার বলেন এ দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহর আরশে আযমিন নিচ থেকে ওই বৃষ্টির ফুটাটা আপনার নবী বরাবর পড়বে আর জিব ইসরাফিল কে বলবেন সিঙ্গাই ফুৎকার দাও আমার বান্দা রূহটা সিঙ্গার ফুৎকারের ছিদ্র দিয়া বের হবে বের হইয়া তার কবরের মধ্যে আসবে নবীর কাছে আসবে সুবহানাল্লাহ বলেন যেমন ছিলাম তেমন করে আল্লাহ কবরের ভিতরে আমার জীবিত করবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন এই যে কবর থেকে মানুষ উঠবে সর্বপ্রথম মাটির নিচ থেকে আমি নবী উঠব সুবহানাল্লাহ আপনারা কি ঘুমাইতেছেন সুবহানাল্লাহ জাস্তে বললেন আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আরো জোরে আমি একটা অসুস্থ মানুষ এত কথা বললে আপনারা একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন এরে পারেন না আরে আপনার সুবহানাল্লাহর দাম আছে তো এটা এরকম না আপনার সুবহানাল্লাহর অনেক দাম আপনারা জানেন নি এই যে বড় বড় ফেরেশতার কথা বললাম এই বড় বড় প্রত্যেকটা ফেরেশতা তার জীবনের শুরু থেকে নিয়া একদম কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর গোলামির ভিতরে লেগে আছে ঠিক না আল্লাহ যেমন করে বলছেন তেমন করে ইবাদত করতেছে কেউ বা সুবহানাল্লাহ কেউ বা আলহামদুলিল্লাহ কেউ বা আল্লাহু আকবার যে যা আছে যার যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ বাধ্য করেছেন একই ইবাদত তারা করতেছে এই গোটা ফেরেশতাদের গোটা makhlukের ইবাদত যদি কিয়ামত পর্যন্ত তারা করে আর গোটা makhlukের ইবাদত যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আপনার একটা সুবহানাল্লাহ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এইটার ওজন বেশি হয়ে যাবে এই আস্তাগফিরুল্লাহটা রুজন বেশি হয়ে যাবে আল্লাহু আকবার জোরে বলেন আপনারা হয়তো বলবেন হুজুর এটা কি বানায়া বলতেছেন না 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 আমি আপনাকে যুক্তি দিয়ে এবং দলিল দিয়ে বলতেছি আপনারা বলেন এই যে ফেরেশতারা ইবাদত করতেছে 
ইবাদতের বদলা বিনিময় জাযা बेनिफिट বিনিময় দিবে বলে আল্লাহ এরকম কোন তথ্য উপাত্ত আপনাদের কাছে আছে না ফেরেশতাদের ইবাদতের কোন বিনিময় দিবে আল্লাহ এরকম কোন সংবাদ আছে কি আপনাদের কাছে নাই কিন্তু আপনি সুবহানাল্লাহ বললে বিনিময় আছে কি নাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ বললে বিনিময় আছে কি নাই আপনি আস্তাগফিরুল্লাহ বললে বিনিময় আছে কি নাই আরে ফেরেশতা তো আস্তাগফিরুল্লাহ বলার এই দরকার নাই কারণ সে তো কোনো গুনাহই করে না কথা দিক কিনা করতে পারেও না গুনাহ করার কোনো সরাস দামি অস্ত্র টস্ত্রই আল্লাহ তারা দেয় না এই জন্য আপনার আস্তাগফিরুল্লাহ আর সব ফেরেশতাদের সব makhlukir ibadat ek palla আর আপনার দুই থেকে তিন সেকেন্ডের আস্তাগফিরুল্লাহ এক পাল্লা এটার ওজন বেশি এই জন্যই তাসবিহ গুলো বেশি বেশি পড়বেন মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ মনে থাকবে তো মুহতারাম হাজিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই কিয়ামতের ময়দানে যখন মানুষগুলোকে কবর থেকে উন্মোচিত করা হবে ওই দাল কবর বুরতিরাত আল্লাহু আকবার কবরকে খুলে দেওয়া হবে কবরকে উন্মোচিত করে দেওয়া হবে আল্লাহর নবী বলেন এই কবরের মধ্যে মানুষ কি রুহ দেওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি নবী কবর থেকে বের হব সুবহানাল্লাহ আর একটা খবর দিয়া নবী বলেন আমার ডান পাশে আমার আবু বকর এরকম থাকবে আমি আবু বকর কে এভাবে ধরব বাম পাশে উমর কে এভাবে ধরব দুইজনকে নিয়ে আমি নবী প্রথম হাসরের মাঠে দাঁড়ায় দাও আল্লাহু আকবার কবর ফেটে আমি দাঁড়ায় দাও আল্লাহু আকবার জোরে বলেন আল্লাহু আকবার এ দুনিয়ার মুসলমানেরা হাদিসের মধ্যে আসছে উপস্থিত সাহাবায়ে کرامদের ভিতরে একদিন নবীজি হঠাৎ করে হযরত আবু বকরের হাতে দললেন হযরত ওমরের হাতের মধ্যে ধরে দুইজন নিয়া দাঁড়ায় গেছেন নবীজি সাহাবীদের সামনে দাঁড়ায় সাহাবায়ে کرامদের কে বলে বলো তো দেখি দৃশ্যটা কেমন দেখা যায় আচ্ছা আবু বকর হযরত ওমর রাসূলের খুব কাছের মানুষ ছিলেন না জান্নাতি সাহাবী ঠিক কি না দুনুদনি শ্বশুর রাসূল সুবহানাল্লাহ এ দুনিয়ার মুসলমানেরা হযরত আবু বকর ওমরের ব্যাপারে রাসূল বলেন আবু বকর আমার ডান পাশে আর ওমর আমার বাম পাশে আজকে যেমন তোমরা দেখেছো কিয়ামতের মাঠে এরকম আবু বকর আর ওমরকে সাথে নিয়ে আমি হাসরের মাঠে সবার আগে দাঁড়াবো পাঁচ দিন বেলাল হাদিসের ভাষায় এটা রাসূল বলেন আমার পায়ের নিচের মাটিটা ফেটে আমার বেলাল দাঁড়ায় যাবে চার নম্বরে যেই বেলাল যে গরীব বলে আবু জেহালে সেই বেলালের ব্যাপারে রাসূল বলে আমার পায়ের নিচের মাটি ফেটে যাবে আর বেলাল বের হয়ে যাবে আপনার অনেক জ্ঞানী জনের এখানে আছে অনেক হয় তো বাপতেছেন হুজুর আবু বকর তো এখন রাসূলের ডান পাশে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় ঘুমাইতেছে আর হযরতে আবু বকরের হযরতে ওমর রাসূলের বাম পাশে এখনো ঘুমাইতেছেন রাসূলের হুজরায় রাসূলের পাশেই বেলাল তো মদিনায় নাই বেলাল কিন্তু ঘুমাইতেছে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে দামেশকে বেলালের কবর হচ্ছে দামেশকে সিরিয়ার দামেশকে সিরিয়া আর মদিনা কি কাঁচা কাছি শত শত কিলোমিটার দূর হযরত আবু বকর ওমর তো রাসূলের পাশে যাদের হাতে ধরে রাসূল উঠে দাঁড়াবে কিন্তু বেলালের এমন কি পাওয়ার যে সিরিয়া থেকে রাসূলের পায়ের নিচে মাটি ফিটে উঠে দাঁড়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এটা বেলালের কেমন পাওয়ার এইটা বেলালের কেমন পাওয়ার এ মুসলমান এইটাই হচ্ছে বেলালের তাকওয়ার পাওয়ার তাকওয়া তাকওয়া আল্লাহু আকবার রাসূল পৃথিবীতে এসে মেরা শিশি পৃথিবীতে এসে হযরত বেলাল কি জিজ্ঞাসা করে কি রে বেলাল জমিনে তুমি হাঁটো আর জান্নাত দেখার সময় আমি দেখি তুমি আমার আগে আগে হাঁটতেছো কি করো বেলাল কি আমল করো বেলাল বলে হুজুর আমার তো এরকম কোনো আমল নাই ছোট্ট একটা আমল আছে যখন ওযু করি সাথে সাথে তাহিয়াতুল ওযু দুই রাকাত নামাজ পড়ি যখন ওযু করি তখনই দুই রাকাত নামাজ পড়ি আপনারা এই আমলটা করবেন আল্লাহ আমাকেও তৌফিক দিক বলুন আমিন আমিন বলেন আমিন ওযু সহি থাকবেন যখন ওযু করবেন তখন ওই দুই রাকাত নামাজ পড়বেন মনে থাকবো তাহিয়াতুল ওযু আল্লাহ পাক বলেন বেলাল রে তোর এই আমলটা আল্লাহর কাছে বড় পছন্দ হয়ে গেছে রে বেলাল 
এই জন্য আল্লাহ তোর দাম জান্নাতি দিয়েছে সুবহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বলেন এই সেই বেলা চার নম্বরে আমার পায়ের নিচে মাটি ফেটে আমার সামনে দাঁড়ায় যাবি শুধু দাঁড়ায় খান্ত হবে না ইয়া খুরুজ ওই ওয়াজেন আমার সামনে মাটি ফেটে দাঁড়াইয়া বেলাল এবার আযান দেওয়া শুরু করবে আযান আল্লাহু আকবার আল্লাহ डुबार मध्य पुक मध्य अथवा नदी नाल मध्य मानुष जो डूब दिया जेमन कर বেলাল পৃথিবীর যেখানে থাকুক না কেন মাটির নিচে একটা ডুব দিয়া আমার পায়ের নিচে সে মাটি ফেটে দাঁড়ায় যাবি বেলালের তাকুয়ার পাওয়ার আল্লাহ আকবার চেহারাটা কালো চেহারাটা কালো কিন্তু আল্লাহর কাছে বড় দাম ঠিক না আবু জেহিল্লা কয় কি যে মোহাম্মদ তোমার কাছে আসতে তো মন চাই কিন্তু গরিব গোরাবার কারণে আসতে পারি না প্রেস্টিজে বাদে मालिक होते कथा मन रख तुम एक गरीब मानुष इबादत वाला बेसिंग शासन कर सामने दिए दिए नाम चिंता एक अपेक्षा कर देखी मुसलमान पा जाए कि मुसलमान मत मन एक आलेम दौड़ा सामने गल जमाते नाम लाकड़ीवाले पाई जमाते नाम लुकटार मन वजु नामाते नाम तुम्हारा তোমরা আমার খামের ফুটা থেকে মনে মনে ভাবতেছো আমার মনে হয় ওজু নাই 
না 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 একজন মুসলমান আবার ওযু ছাড়া থাকতে পারে কথা আমি বিশ্বাস করি না আল্লাহ আকবার বলবেন না আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার লাকড়ি वाला বলে একজন মুমিন মুসলমান আবার ওযু ছাড়া কেমনে থাকে খবর হয়ে গেছে লাকড়ি वाला বলে কি তুই জানতেন লাকড়ি वाला না লাকড়ির বোঝা কি বড় লোকের ভয় নাকি মন্ত্রী এমপিরা কি লাকড়ির বোঝা ভয় কখনোই না গরীব মানুষ দিন মজুররা লাকড়ির বোঝা ভয় কথা দেখি না কষ্ট করে দিন অতিবাদ করে কষ্ট করে সংসার চালায় জীবন চালায় হালাল ইনকাম করে ঘুষ খায় না সুদ খায় না কথা দেখি না আরে আল্লাহর গোলামেরা যখনই বলল একজন মুমিন মুসলমান আবার ওযু ছাড়া কেমনে থাকে আলেম দুইজন ভক্তি আর শ্রদ্ধাতে ওই লোকটার প্রতি অনেক বেশি ভক্তি আর শ্রদ্ধা চলে আসছে বলতেছে মুরব্বি ভুল হয়ে গেছে আমাদের আমরা ভুল করে ফেলেছি আপনার তো এত আমল আপনি মনে হয় সব সময় ওযু সহি থাকেন আমরাও তো সব সময় ওযু সহি থাকতে পারি না আমাদের আমরা সব সময় ওযু রাখতে পারি না অতএব আমাদের চেয়ে আপনার ইবাদতের পরিমাণ বেশি কথা ঠিক কিনা তাকওয়ার পরিমাণ বেশি মুরব্বি আপনি আজকে আমাদের নামাজটা পড়ায়া দেন যে যত তাকওয়াবান হয় যে যত আল্লাহ वाला হয় আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহ वाला কোন আলেমের পিছনে কেউ যদি দাঁড়িয়ে তার ইমামতিতে নামাজ পড়ে এই লোকটা যেন আমার ইমামতিতে নামাজ পড়লো একজন হক্কানি আলেমের চেহারা দিকে কেউ যদি নজর করে সে যেন আমার চেহারা দিকে নজর করলো একজন আল্লাহ वाला আলেমকে কেউ যদি এক লোক মা খানা খাওয়ায় সে যেন আমাকে খানা খাওয়াইলো আল্লাহু আকবার বলেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা একজন আলেমকে যদি কেউ একটু সহযোগিতার হাত বাড়ায় নবী বললেন সে যেন আমাকে সহযোগিতা করলো আর একজন হক্কানি আলেম কি কেউ যদি दुश्मन বানায় কেউ যদি তার বিরোধিতা করে তারে কষ্ট দেয় রাসূল বললেন ও যদি আমারে পাইতো আমারেও কষ্ট দিত আরে আল্লাহর বান্দারা খুব ভালো করে খেয়াল করেন ওই লাকড়ি वाला যখন বললেন বাবা আমি একজন মূর্খ মানুষ আমি সাধারণ একজন লাকড়ি वाला মানুষ তোমাদের নামাজ আমার পড়ানো সম্ভব নয় বাবা তোমরা একজন নামাজ পড়াও আমি নামাজ পড়াতে পারবো না লাকড়ি वाला কে আলেম দুইজন বলতেছে না তাকওয়ার তুলনায় আমাদের চেয়ে আপনার তাকওয়া অনেক বেশি কথা দিকে না মেহেরবানি করে আপনি আমাদের আজকের এই নামাজটা পড়ায়া দেন जिंदगीতে একজন আল্লাহ वाला তাকওয়াবান মানুষ পাইলাম যার পিছনে আজকের আসরের নামাজটা পড়ে আত্মাটাকে শান্ত বানাইতে পারবো একজন আল্লাহ वालाর পিছনে নামাজ পড়লে আত্মায় শান্তি আছে আছে কি নাই দিলের মধ্যে শান্তি আছে নামাজ পড়লাম ভালো লাগলো আত্মায় তৃপ্তি আছে কথা দিকে না জোরে বলেন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা লাকড়ি वाला সামনে যেতে চায় না আলেম দুইজন হাতের মধ্যে ধরে ইমামতির মুসল্লাই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একজন ইকামত দিয়েছেন ইকামত শেষ হয়েছে আবার লাকড়ি वाला আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরিমা বেঁধেছেন তাকবীরে তাহরিমা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট সময় চলে গেছে রুকুতে যায় না আসরের নামাজ পড়লে কি 15 মিনিট সময় লাগে না আসরের নামাজ পড়লে কি 15 মিনিট সময় লাগে চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়লে আসরের চার রাকাত ফরজ নামাজ যদি ইহতেমামে শহীদও পড়েন সর্বোচ্চ 5 থেকে 7 মিনিট সময় লাগে কথা দিকে না জোরে বলেন এ দস্ত আর ওই আল্লাহ वाला লাকড়ি वाला দাঁড়িয়ে আছে 15 মিনিট হয়ে গেছে এখনো এক রাকাতের রুকুতেও যায় না আলেম দুইজন পিছনে দাঁড়ায় চিন্তা করতেছে কোন বিপদের মধ্যে পড়লাম এই লোক মনে হয় মাসলামা সাইল জানে না না এমনি দাঁড়ায় আছে আল্লাহ জানে কি করে আবার এও চিন্তা করতেছে না না যে লাকড়ি वाला ও জুসারার সময় কাটায় না এই লাকড়ি वाला জেনতেন লাকড়ি वाला না দেখি না একটু কষ্ট করে দাঁড়ায় থাকি সে কি করে শেষ পর্যন্ত একটু দেখি चले गोरकम सालम फिर आलेम जोर 
নামাজের মাসলা মাসাইল জানেন না কেন সামনে গেলেন বলতেছে কেন রে বাবা কি হয়েছে বলে দর্মি আবার জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে এক ঘন্টা সময় ছয় ঘন্টা সময় চলে গেছে আপনি আসরে চার রাখাত নামাজ পড়াইতে পড়াইতে নামাজ কি জীবনে আর পড়েন নাই নাকি নামাজের মাসলা কি জানেন না আপনি কি জানেন না এখন জামালে অক্ত হয়ে গেছে আসরে নামাজের পর থেকে নিয়ে মাগরিবের নামাজের সময়টা কি ছয় ঘন্টা সময় থাকে না তিন ঘন্টা সর্বোচ্চ এক ঘন্টা বিশ মিনিট পনেরো থেকে বিশ কি পঁচিশ মিনিট সময় থাকে মাগরিব আর আসরের দরমিয়ানে কিন্তু এতটুক সময় ইথা সময় থাকে এক ঘন্টা ছয় ঘন্টা সময় গেলে কিন্তু সূর্য অস্ত দেওয়া শুরু হয় সূর্য লাল হয়ে যায় না সূর্য যদি লাল হয়ে যায় তাহলে কি নামাজ পড়া যায় সূর্য লাল হয়ে গেলে নামাজ পড়া যায় নাই এ দুনিয়ার মুসলমানেরা ওই লাকড়ি ওয়ালাকে বলা হচ্ছে আপনি কি জানেন না এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে এমন সময় আপনি সালাম ফিরিয়েছেন এখন নিষুদ্ধ অক্ত চলে আসছে এখন নামাজ হবে না ইবাদত করি না আমি তাকুয়া দিয়ে ইবাদত করি আল্লাহ আকবর ফতুয়া দ্বারা হালাল হারাম জানা যায় ফতুয়া দ্বারা জায়জ না জায়জ জানা যায় আর তাকুয়া দ্বারা আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যায় তোমরা কেমন নামাজ পড়া জানি না আমি কিন্তু বাকিতে নামাজ পড়ি না আমি কিন্তু নগদে নামাজ পড়ি সুবাহ আল্লাহ আমি হজুরে কালব নিয়ে নামাজ পড়ি লাকড়িওয়ালা বলতেছে রে বাবা চিৎকার করতেছে কেন অপমান করো না শোনো আমার নামাজে কেন দেরি হয়েছে আমি একটু ব্যাখ্যা করি তোমাদের সামনে না হয় বুঝবে না আমি একটু ব্যাখ্যা করি এর আল্লাহর বন্দার লাকড়িওয়ালা বলে তোমার ই কামাত শেষ হওয়ার পর আমি তাকবিরে তাহারি মা বাঁধলাম সানা বললাম সানা পরে সুরে ফাতে হাঁ শুরু করলাম সুরে ফাতে হার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ जिज्ञासा कर बंदा तुम कार प्रशंसा करो कथा लाख मन हम तुम तुम रे देखते मन ना मन रेखो तुम तुम रब ना देखले तुम रब कमदुल्लाखी रब के सामने देखते मालिक देखम्र रास्ता हलो नाम मालिक सामने आसे नहीं कुरने करीम द्वित नम्बर तेलावत कर ওই লাকড়িওয়ালা ডাক দিয়ে বলে বাবা আমার আল্লাহ 
আমার মালিক আমার মাগুদ আমার মা সুখ আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহ যখন আমার সামনে এসে আমার এই জিজ্ঞাসা করে এরে গোলাম এ গোলাম এরে আমার বান্দা তুই কার প্রশংসা করিস আমি তখন আমার রবের সাথে কথা বলা শুরু করলাম আমি বললাম কেন আমি তো ওই রবের প্রশংসা করি যিনি রব্বিল আলমিন যিনি সমগ্র জগতের রব আমি সেই রবের রবের প্রশংসা করি সবাই আল্লাহ তিনি সমগ্র জগতের রব এমন ভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলে 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 আমি নামাজটা আদায় করেছি রে বাবা এক মিনিট গেছে না এক ঘন্টা গেছে না এক দিন গেছে না এক রাত গেছে আমি বলতে পারবো না আমারে তোমরা দুই শোনা বলো দেখি কোন গোলাম যদি তার মুনিবে সামনে দাঁড়িয়ে যা মুনিব যদি তার বিদায় না করে এই গোলামের কি এমন সাহস আর এখতিয়ার আছে যে গোলাম তার মুনিবের সামনে থেকে বিনা চাওয়ায় চলে যাবে আলেম দুইজন নির্বাক হয়ে গেছে বলতেছে আমার মতো একজন গোলাম আমার মুনিবের সামনে আমি দাঁড়িয়েছি আমার মুনিব যতক্ষণ আমারে ধরে রেখেছে যতক্ষণ আমার মুনিব আমারে বিদায় করে নাই ততক্ষণ আমি আমার মুনিবের সামনে গোলামের বেশি আমি দাঁড়িয়েছিলাম এরে গোলাম তোমরা আমার উপরে রাগ করেছ মনে মনে বলতেছ নিষিদ্ধ তো চলে আসছে না রে বাবা নিষিদ্ধ তো মনে হয় আসে না যে মালিকের সামনে আমি দাঁড়িয়েছি যে মালিক আমাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছে এই মালিক তোমাদের সামনে আমারে মনে হয় অপমান করবে না আমার একটা একিন আছে বিশ্বাস আছে মনে হয় না নিষিদ্ধত্ব চলে আসছি যাও ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে একটু সূর্যের দিকে নজর করে দেখো সূর্য এখন কোথায় আছে আলেম দুইজন দৌড় দিয়া বের হয়েছে ঘরের বাইরে গিয়া আসমানের দিকে নজর করে তাকায় দেখে নামার শুরু করার আগে সূর্য যেখানে ছিল এখনো ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে राजनैतिक को पार ना एकम्र तकुआर पवार कथा देखी अल्लाहर बंदारा সাথে সাথে আলেম দুইজন ঘরের ভিতরে ঢুকেছে ঢুকে ওই লাকড়ি ওয়ালার পায়ের মধ্যে ধরে কান্না শুরু করে দিয়েছে মাপছে বলে হজরত আমরা অনেক নালায়ক আমরা চোখ থাকতেও চিনি না আপনাকে চিনতে পারি নাই বুঝতে পারি নাই আপনার পরিচয় আমাদের সামনে নাই হজরত আপনার সাথে রুড়ো ভাষায় কথা বলেছি মেহরবানি করে দয়া করে আল্লাহ রস্তে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন আমি বুঝতে পারি নাই বুঝতে পারি নাই আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এবার লাকি ওয়ালা আলমদের মাথার মধ্যে হাত রেখে বলে বাবা শোনো মনে রাখবা মন কান ফালাহুল কুল যে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় গোটা জগৎ তার গোলাম হয়ে যায় যেমন করে চায় তেমন করে চালাইতে পারে সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ এ বাবা আমার ওই রকম বড় কোনো পরিচয় নাই ছোট্ট একটা মানুষ আমি জঙ্গলে লাকড়ি কাটি বাজারে বিক্রি করি যা হালা আল ইনকাম হয় এটা দিয়ে আর নিজের জীবনটা চালাই বাচ্চা কাচ্চা সংসারটা চালাই হারাম কোনো ইনকাম করি না সময় সুযোগ যখন এসে যায় তখনই মাওলার কদমে সিজদা দেওয়ার চেষ্টা করি এটাই আমার পরিচয় দয়া করেন নামটা একটু বলুন আর আমাদেরকে আপনার কাছে একটু বায়াত হওয়ার সুযোগ করে দিন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এবার ওই লাকড়িওয়ালা বলছে বাবা রে ছোট্ট একটা নাম কেউ জানে কেউ জানে না নামটা বললে আমার নাম হচ্ছে খাজা ওসমান হারুনি সুবাহান আল্লাহ আমার নাম হচ্ছে খাজা ওসমান হারুনি 
কে খাজা ওসমান হারুনি পৃথিবীর মানুষ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমেরির নাম জানে কিন্তু খাজা ওসমান হারুনির নাম জানে না কথা দিকে না খাজা ওসমান হারুনি হচ্ছেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমেরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির পীরের নাম সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমেরি যার হাতে বায়াত ছিল খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমেরি রহমাতুল্লাহি আলাই যিনি যার কাছে বায়াত ছিলেন যিনি তার পীর ছিলেন ইনি হচ্ছেন ওই রাত লাকড়িওয়ালা সুবহানাল্লাহ আসছে কম আর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ কি বলে কি বুঝলেন মইনুদ্দিন চিস্তির নাম তো শুনছেন কিন্তু ওসমান হারুনির নাম শুনছেন শুনেন ওই লাকড়িওয়ালা হচ্ছে মইনুদ্দিন চিস্তির উস্তাদ মইনুদ্দিন চিস্তি আজ মিরি রহমাতুল্লাহ আলাই যার হাতে হাত রেখে প্রায় ত্রিশ লক্ষ হিন্দু হিন্দুস্তানে মুসলমান হয়েছে সামনে যাইতেন না আল্লাহ আকবর লাকড়িওয়ালা যখন হাঁটতো সূর্যের আলো দিলে পরে লাকড়িওয়ালার ছায়াটা যেখানে পড়তো মইনুদ্দিন চিস্টি কোনোদিন ওই ছায়ার উপরে পা রাখে নাই কখনো কখনো মইনুদ্দিন চিস্তি যখন ওই লাকড়িওয়ালা হাজা উসমান হারুনি যদি কখনো মসজিদে ঢুকতেন আর পায়ের খরম এখন তো জুতা আগে তো খরম ছিল খরম আপনারা মুরব্বীরা বলতে পারবেন ওই যে কাঠের খরম কাঠের খরম আছে না কাঠের খরম এখন কার ছেলেরা অনেকে দেখে নাই এ দোস্ত আমিও একবার না দুইবার দেখেছিলাম মাত্র এই কাঠের খরম গুলো মাঝে মধ্যে যখন মসজিদের বাহিরে রাখতে জুতা চুমা এটা কি মনে করেন রূপের পাওয়ার এটা হচ্ছে এখলাসের পাওয়ার তা কোয়ার পাওয়ার যেটা থাকে মানুষের দিলের ভিতরে দিলের ভিতরে কোথায় কোথায় থাকে এটা কোথা যেটা থাকে দিলের ভিতরে এরে আল্লাহর গোলামেরা খাজা মহিনুদ্দিন চেষ্টা রহমাতুল্লাহ আলাই নিজে বলেন আমার উস্তাদ আমার পীর তুমি বড় আলেম হতে পারো তুমি বড় ধনী হইতে পারো তুমি হয়তো অনেক ইবাদত করতে পারো কিন্তু তার মানে কোন গরিব দেখলে অহংকার করো না হয়তো বাবার কোন গোপন ইবাদত আছে যেটা তোমার জানা না নষ্ট হয়ে যাইবা এ আল্লাহর বান্দারা এই জন্য ইবাদত এবং তাকোয়া এমন এক দামি জিনিস যেটা বান্দার হৃদয়ের ভিতরে লুকায়িত থাকে যে তাকোয়া দিয়া আল্লাহর কাছে দামি হওয়া যায় কথা দেখি না যে কথা বলতেছিলেন ওই বেলালে হাফ সিঁড়ি কি বানায় গরিব বানায় উনি কি আরে আবু জেহেলের চোখে উনি কি গরিব আর আল্লাহর কাছে কেমন ধনী এই কথাটা বলে আমার বয়ান আমি শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ তালার কাছে কেমন ধনী শোনেন নবীজি বলেন আমার পা ফেটে তো উঠব বেলাল উঠতে আজান দিয়ে আমারে বলবো ইয়া রাসূলুল্লাহ শুনেন আবু বকর তো আপনার নানি আছে উমর তো আপনার বাই আছে আমি বেলালে হাফসি আজকে আপনি একটু উপকার করি আপনার সাথেই থাকি আপনি বাহনে বসেন আর আপনার বাহনের লাগামটা ধরে ধরে আমি আরো সে সামনে নিয়ে যাই সোবান আল্লাহ বলবেন না ঘোরার লাগামে ধরলে লাগাম ধরে যায় টানে হ্যাঁ কি ঘোরার পিছনে থাকে না আগে থাকে আগে না রসুল মুসকে আসি দিয়ে বলেন সেদিন আমি বেলালকে অনুমতি দিব ঠিক আছে টানো তার মানে কি রসুলেরও আগে 
আবু বকরের উমরের আগে তো আগে রসুলের আগে সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ পাকের আরশের সামনে টেনে টেনে নিয়া যাবে বিস্তারিত বলার সময় আমার নাই শুধু এতটুকুন বলি হাসরের বিচার বিচার শুরু হয়ে যাবে রব্বুল আলামিন বিচার শুরু করবেন আদেশ দিবেন লিমানিল মুলক ইয়াউমালিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আজকে এই দিনের রাজত্ব কার আজকে এই দিনের রাজত্ব কার কোন মানুষ উত্তর দিতে পারবে না সব মানুষ ইয়া রব্বি নাফসি ইয়া রব্বি নাফসি বলে চিৎকার করবে সমস্ত নবীরা পর্যন্ত ইয়া রব্বি নাফসি ইয়া রব্বি নাফসি বলে চিৎকার করবে অন্য কোন ভাষা মানুষের মুখের মধ্যে থাকবে না সব মানুষ নিজেরে নিয়া ব্যস্ত থাকবে অন্যের কথা সে ভুলে যাবে বিবি বাচ্চার কথা चिंता करते करते दुनिया काना बनाया फिल इब्राहिम नबी सारा मुखे सब उम्मत मुखे शब्द मुसलमान हटात कर दृष्टि शेष द्रुत गति चले कबर थे सामने जब चिंता त्रिश हजार बस रास्ता 
কোনো আলো নাই বাতি নেই ইমানের নূর দিয়া ওই রাস্তা পার হওয়া লাগবে দুস্তরে কেউ রাস্তা দেখবে না অন্ধকার ফেরেস্তা পিটাবে রাস্তা পার হ রাস্তা দেখবে না मिजानर पाल्लार सामने आसे ना जान मतरे फेरस्ता धरे फेले जार मिजान पाल्लैल पाल्ला भारी कम पतला खुजे पाइबा जलो हाउस मिजान पाल्लारे ना प जगार मध्य आटका पड़े जा बंदुरी तुम आज के मिसिर आदर्श पसंद करो मेसि चीन मेसिर मत कर चूल काटिंग करो मेसिर मत तुम चलते चाओ नायक होते चाओ नायक आदर्श भारत लागे आज के तुम दया नबीर कथा तुम मन है ना जे नबी तुम्हारे फुल सराते भूले ना जहां नाम मध्य रसि जहां बंधु जहां नाम रसुल थेमे जाते আল্লাহ 
রাসূল দাঁড়ায় দাঁড়ায় জাহান্নাম রে ডাক দিয়া বলবে ওরে জাহান্নাম আর 1 ইঞ্চি পরিমাণ সামনে আগাবি না আমার হাসরের মতে আমার বহু অন্য উম্মত রয়ে গেছে এখনো স্পিচনে দাঁড়ায় তাত হাদিস আসছে রব্বুল আলামিন তো কোন তার কুদরতে একটা বৃষ্টি কিছু পানি ওই জাহান্নামের উপরে ছিটায়া দিবি জাহান্নামের রাগটা কমে যাবে আল্লাহু আকবার বলেন কিসের পানি এনে কিসের পানি এটা বান্দার তাকওয়ার চোখের পানি খো খো খাসিয়াস নিয়া বান্দা যখন কান্দে আল্লাহর ভয়ে যখন চোখের পানি বান্দা বান্দিরা ছেড়ে দেয় এই চোখের পানিটা জাহান্নামের উপরে ছিটায় দেওয়ার সাথে সাথে জাহান্নাম শান্ত হয়ে যাবে জাহান্নাম আর আগের রাগে থাকবে না দুস্তরি হাসরের মাঠে জাহান্নাম রে ফিরাবার কেউ নাই সেখানে জাহান্নামকে আটকাবার একমাত্র বান্দা বলো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নবী রে তুমি কেমনে বলে থাকো রে দস্ত এই নবী সুন্নত গুলো কেমন করে তুমি অপমান করো এই নবীর জন্য যদি তোমার মায়া লাগে না তোমার দিলটার ভিতরে কি নবীর কোনো mohabbat ঢুকে না আজকে কত নায়ক নায়িকার mohabbat তোমার আছে কত জনের নাম জানো কত জনের পরিচয় জানো অথচ এই দয়ার নবীর পরিচয়টা তোমার সামনে নাই আজকে কাদিয়ানিরা নবীর নবুয়ত নিয়ে যায় কাদিয়ানিরা আজকে রসুলের খতমে নবুয়ত নিয়ে টানাটানি করতেছে তোমার ভিতরে কোনো চেতনাই নাই কথা দি কিরা তুমি তো নবী সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি তো রবীন্দ্রনাথের জীবন জানো তুমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রূপ জীবন জানো তুমি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের जिंदगी জানো তুমি মাউসুদিন এর जिंदगी জানো তুমি লেলিনের जिंदगी জানো কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের जिंदगी তুমি জানো না রসুলের সিরাত তুমি জানো না রসুলের জীবনে তুমি পড়ো না অথচ মুসিবতের মুহূর্তে যে তোমাকে একমাত্র সহযোগিতা করবে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুল সিরাতের পুলের সামনে গিয়া উম্মত যখন পার হতে বানেবে না চিৎকার করে কাঁদবে হঠাৎ করে রাসূল সামনে দৌড়ায় যাবে দৌড়ায় গিয়া ফুল সিরাতের পুলের সামনে রাসূল দাঁড়াবে হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহর নবী তার নূর নিয়া তাজাল্লি নিয়া যখন ফুল সিরাতের পুলের সামনে দাঁড়ায় যাবে ফুল সিরাতের পুলের এই পার থেকে ওই পার পর্যন্ত নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে আলোকিত হয়ে যাবে রাসূল ডাক দিয়া বলে আরে উম্মত কোথায় আছিস আয় তাড়াতাড়ি আয় আমি এখানে দাঁড়িয়েছি তাড়াতাড়ি ফুল সিরাত পার হও আল্লাহু আকবার আমি বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না আমার আবার মিজানের পাল্লার কাছে যাওয়া লাগবে আমার আবার হাউজি কাউসারে যাওয়া লাগবে তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি পার হও আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তারে বলে রহমাতুল লিল আলামিন এ দুনিয়ার মুসলমানেরা সেই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে বলে ইয়া রাব্বি উম্মতি আল্লাহ তুমি আমার উম্মত বাঁচাও দস্ত অনেক লম্বা কথা আমি সংক্ষেপ করে দিচ্ছি আল্লাহ তাআলা রাগের মাথায় থাকবে আল্লাহ তো কাহারিয়াতে রূপ নিয়া থাকবে কোনো দয়া মায়া থাকবে না 50টা হাজার বছর হাসরের মাঠ ওই হাসরের মাঠের মধ্যে আল্লাহ রাগান্বিত অবস্থা মুহতারাম হাজিরিন ওই হাসরের ময়দানে রব্বুল আলামিন দ্বিতীয়বার আবার ঘোষণা দিবি এ দুনিয়ার মানুষেরা হাসরের ময়দানের মানুষেরা সামনে ঘোষণা দিয়া দ্বিতীয়বার ডাক দিয়া বলবে যখন কেউ কোনো উত্তর দিবে না আল্লাহ বা ডাক দিবে একটা মানুষের নাম ধরে ডাক দিবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আরশে আযিম দিকে রব্বুল আলামিন একজনের নাম মেনশন করে ডাক দিবে আল্লাহ ডাক দেয়া বলে আইনায়া বেলাল এ বেলাল তুমি কোথায় আল্লাহু আকবার আবু জেহাল কয় বেলালের বুঝি দাম নাই আবু জেহাল বলে বেলাল নাকি গোলাম আর হাসরের মাঠে আল্লাহ বলেন আইনায়া বেলাল বেলাল তুমি কোথায় হযরত বেলাল সাথে সাথে জবাব দিবে লাববাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাব্বি ও আমার রব আমি তো তোমার সামনে হাজির আছি আল্লাহ পাক আরশ থেকে আওয়াজ দিয়া বলে বেলাল আদ দিন লানাল ইয়াউমা ইয়া বেলাল এ বেলাল আযান দে আযান দে আল্লাহু আকবার আল্লাহ কয় বেলাল আজকে তুই আজান না দিলে আমি আল্লাহ রাগ কমবে না 
এ বেলাল তুমি আযান না দিলে তাহারিয়াতের রূপটা আমার পরিবর্তন হবে না এ বেলাল তুমি আযান দাও বেলাল তখন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে আযান শুরু করবে আল্লাহ যেন বেলালকে বলে বেলাল আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ নাই আল্লাহ যেন বেলালকে বলে বেলাল আমার বরতের ঘোষণা কর আজকে হাসরের মাঠে আদম নবী দিকে নিয়ে শেষ মানুষটা পর্যন্ত আছে বড় বড় দাজ্জালেরা এখানে আছে বড় বড় শাসকেরা এখানে আছে ফেরাউন আজকে হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে নমরুদ আজকে হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে আজকে সাদ্দাদ হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে যারা আমি আল্লাহকে বাদ দিয়া নিজের রব বলে স্বীকার করত যারা বলতো আনা রব্বুকুমুল আলা আমি সবচেয়ে বড় রব এরা আজকে হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে বিক্ষোভের মতো এ বেলাল আযান দে আমার বরতের ঘোষণা কর এদের কাছ থেকে শোনায় দে আমি আল্লাহই সবচেয়ে বড় সুবহানাল্লাহ বেলাল আযান দিবে আল্লাহ তাআলার কাহারিয়াতে রূপটা সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ কাহারিয়াতের যে পোশাক পোশাকটা পরে যাবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ তার রহমতের পোশাক পরবে সুবহানাল্লাহ রহমতের পোশাক পরে দুস্ত রে যে বেলাল যে বেলালের আযানের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার কাহারিয়াতের রূপ চেঞ্জ করবে এই বেলাল রে আবু জেহিল্লা কয় সে নাকি গোলাম বেলালের নাকি দাম নাই আল্লাহর কাছে কি চেহারার দাম কে সুন্দর সুন্দরের দাম কে হাজার কোটি টাকার মালিক এইটার দাম না না আল্লাহর কাছে তাকওয়ার দাম কথা ঠিক কিনা এটা বেলালের তাকওয়া তাকওয়া আল্লাহু আকবার এ দুনিয়ার মুসলমানেরা গোটা হাসর আর ময়দানের মানুষ বেলালের কাছে ঋণী কারণ একমাত্র বেলালের আযানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ মানুষের উপরে দয়া করবে তবেই হাসরের বিচার শুরু হবে লা ইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান আযিনা লাহুর রহমান ওয়া ক্বালা সাওয়াবা ওই দিন আল্লাহ পাকের পারমিশন ছাড়া আল্লাহ পাকের অনুমতি ছাড়া একটা কথা বলার সুযোগ কারো নাই আল্লাহ তার অনুমতি দিবে শুধু সেই কথা বলতে পারবে এই জন্য হাসরের মাঠে আল্লাহ বেলাল রে আগে অনুমতি দিবে আযান দে আযান হবে বিচার শুরু হবে রব্বুল আলামিন এবার তার রহমানিয়াতের রূপ নিয়ে দাঁড়ায়া যাবে রাসূলকে ডাক দিয়া বলবে বন্ধু মাথা উঠাও আর ওই দিকে তাকাও মাকামে মাহমুদ পাশে আছে মাকামে মাহমুদের মধ্যে উঠো আল্লাহর নবীকে যখন বলা হবে রাসূল মাথা উঠাবেন তাকায় দেখবেন আল্লাহ কি এখন আর আগার মত আর আগার নি তো দেখা যায় না আল্লাহ যখন বলবেন ও নবী মাকামে মাহমুদে যাও আল্লাহর নবী বিনীতভাবে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমাকে তুমি দয়া করে এই মুহূর্তে মাকামে মাহমুদে উঠতে বলো না আল্লাহ আল্লাহ আবারও বলবেন নবী মাকামে মাহমুদে যাও নবী যে আবারও বিনীত ভাবে বলবে আল্লাহ এই মুহূর্তেই তুমি আমাকে মাকামে মাহমুদে উঠতে বলো না খুব খেয়াল করে শোনেন খুব খেয়াল করে শোনেন এ মাকামে মাহমুদ নাম শুনছেন আমরা আজানের পর একটা দোয়া পড়ি না আতি মাকামাম মাহমুদ আনিল্লাদি ওয়া আত্তা এই দোয়াটা পড়ি না আমরা মুহতারাম হাজিরিল ওই মাকামে মাহমুদ ওঠার জন্য আল্লাহ পাক বলবেন তৃতীয়বার আবারো বলবে ও নবী মাকামে মাহমুদের মধ্যে ওঠো আল্লাহর নবী বিনীত ভাবে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ তুমি আমাকে মাকামে মাহমুদে উঠতে বলো না এ মুহতারাম হাজিরিল রব্বুল আলামিন এবার নবীকে জিজ্ঞাসা করে বন্ধু হে ও আমার মাহবুব আমার বন্ধু আমার আমার হাবিব তোমাকে আমি বলতেছি মাকামে মাহমুদে ওঠার জন্য তুমি মাকামে মাহমুদে উঠো না কেন এবার আপনার আমার নবী রহমত আল্লিল আলামিন জবাব দেয়া বলে আল্লাহ আমি জানি মাকামে মাহমুদের পরিচয় আমার জানা আছে মাকামে মাহমুদ একটা স্বয়ংক্রিয় জানের নাম সুবহানাল্লাহ স্বয়ংক্রিয় একটা বাহনের নাম লিফ যেরকম চলে অ্যাক্সিলারেটর সিঁড়ি যেরকম চলে মাকামে মাহমুদটা এরকম লিফটের মতো করে চলে আল্লাহ আমি যদি মাকামে মাহমুদের মধ্যে এখন উঠে বসি আর মাকামে মাহমুদ আমার নিয়ে একটা টান দিয়া জান্নাতে চলে যায় আমার ইতি মুহাম্মদ গুলো এখনো হাসরের মাঠে পড়ে আছে আল্লাহ এদের কি হালত হবে এই ভয় আমি মাকামে মাহমুদে উঠি না আল্লাহ আকবার আল্লাহ এই মুহূর্তে যদি মাকামে মাহমুদে উঠি 
আর মাকামে মাহমুদ যদি আমাকে নিয়ে টান দিয়া জান্নাতে চলে যায় আমার উম্মতের কি হালত হবে এই কারণে আমি মাকামে মাহমুদে উঠি না রব্বুল আলামিন সান্তনা দিয়া বলবে বন্ধু মাকামে মাহমুদে উঠো আমার নিষেধ করা আছে আমি বলার আগ পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে সে জান্নাতে যাবে না ও বন্ধু তুমি মাকামে মাহমুদে উঠে বসো মাকামে মাহমুদে উঠে তুমি যা বলবে তাই আমার কাছে কবল হয়ে যাবে আল্লাহ তালার সান্তনা বানি পাওয়ার পর রসুল মাকামে মাহমুদ উঠবে আল্লাহ আকবর বানে আল্লাহ আকবর এ দোস্ত আল্লাহ পাক জানা যায় বন্ধু হে এই মাকামে মাহমুদ তোমারে নিয়ে স্বয়ংক্রিয় যাবে না এইটারে টেনে নেওয়ার মানুষ বানাইছে আমি আল্লাহ আকবর কে কে সবশেষ রসুল যখন জান্নাতে যাবি মাকামে মাহমুদের উপরে বসা কালো বেলাল সামনে গিয়া হাজির হবে সুবাহ আল্লাহ হাজির হইয়া রসুল কে বলবি আর রসুল আল্লাহ কবর থেকে আমি বাঙনের লাগাম ধরে টেনে টেনে এখানে এনেছি আর রসুল আল্লাহ আল্লাহ মাকে সুযোগ দিয়েছেন এবার আপনার জান্নাতে যাওয়ার পালা আপনি মাকামে মাহমুদে উঠে নিটার একটা রশি আছে লাগামটা আমার হাতে দেন আল্লাহ বলছেন লাগাম ধরে টেনে টেনে আপনার জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আরো জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ এ দস্ত রসুলের বাহনের লাগাম ধরে ধরে জান্নাত পর্যন্ত বেলাল টেনে নিয়ে যায় তার মানে রসুল বলেন জান্নাতে পাটা রাখলে বেলাল আগে আমার আগে রাখবে কারণ সে আমার বাহন টানতেছে কথা নি কিনা জোরে বলেন এই বেলাল যা বুঝে হলে কয় কালো গুলাম তার বুঝে দাম নাই আর কেমন করে দাম দিবে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ বলেন এটা কিসের পাওয়ার পেলালের এটা কিসের পাওয়ার তাকওয়ার পাওয়ার খোদা বিধির পাওয়ার খো খো খাসিয়াতের পাওয়ার এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই সম্পদ যার ভিতরে আছে সে যে রঙেরই হোক না কেন যেই ঢংয়েরই হোক না কেন যেই দেশেরই হোক না কেন আল্লাহ তালার কাছে তার দাম বেড়ে যায় কথা দিই কিনা মোহতারাম হাজরিন তাকওয়াবান হলে আল্লাহ তার চোখে চোর মুসুকির ভিতরে আর একটা চোখের জন্ম দেয় যে চোখ দিয়ে আসে জায়েজ না জায়েজ হালাল হারাম बेलालेमार বেলালের এত পাওয়ার কেমনে রসুল বললেন হ্যাঁ বেলালের একটু পাওয়ার বেশি কেন বলো জিব্বা বের করো জিব্বা বের করো আবু বকরকে বলেন রসুল জিব্বা বের করো বের করলেন বলে আবু বকর তোমার জিব্বায় কি কোনো ছিদ্র তিদ্র আছে নি কোনাই হজরত মরে বলেন ওমর জিব্বা বের করো জিব্বা বের করলেন বললো তোমার জিব্বার মধ্যে কোনো ছিদ্র আছে নি কনা নাই বেলাল জিব্বা বের করো বের করছে তাকায় দেখে একটা লোহার শি বেলালের জিব্বার মধ্যে ঢুকানো ছিল বেবালে বেলালের জিব্বাটা সিদ্র হয়ে আছে সিদ্র হয়ে আছে হজরত আবু বকরকে রসুল দেখায় বলে এ আবু বকর আল্লাহ আল্লাহ নাম জপতে জপতে যার জিব্বা সিদ্র হয়েছে তার নাম এই বেলাল जिब्बार मध्य लगे जान बेलाल जिब्बाचारा ना करते बुझे अनुधावन करते सब खबर आतए दिन आलो बोलें रतर अंधकार बोलें सब जगह आल्ला समान भाव देखे गुना करब क्या
এই ভয়টা রেখে দুনিয়াতে চলাফেরা করব ইনশাআল্লাহ রাসূলের mohabbat নিয়ে जिंदगी চালাবো ইনশাআল্লাহ কারা কারা আছেন একটু হাত দেখেন আল্লাহ তুমি কবুল করো বলেন আমিন এই হাত নামাই না ভাই হাত ধরে রাখেন হাত ধরে রাখেন আমি এতক্ষণ হাত উঠাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এ আলোচনার দ্বারা আজকে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি পাঁচটা ওয়াক্ত নামাজ আজ থেকে অন্তত কেউ যদি না বলে থাকে আজ থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ ফজর থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাবা ইনশাআল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ইনশাআল্লাহ এটা ভিডিও হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ মুহতারাম হাজিরিন মা বন্ধুদেরকে পর্দা রাখবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ রাসূলের সুন্নাত গুলো একটু মানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করব না আলেম আমাদেরকে সম্মান করব মসজিদে যাব বা জামাত নামাজটা আদায় করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও বলেন আমিন আল্লাহর কাছে আপনাদেরকে আমানত রেখে আপনাদের কাছে দোয়া আছে আপনাদের জন্য দোয়া করে বিদায় নিচ্ছি ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন